السلام علیکم ناظرین خبردان کی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں احسان اقبال ناظرین لوگ پریشان ہیں حیران ہیں اور اس جستجو میں ہیں کہ افغانستان کا صدر کس کو مانا جائے افغانستان میں سیاسی بحران اس وقت شدت اختیار کر گیا جب نو منتخب صدر اشرف غنی کی تقریب حلف برداری کے دوران ان کے سیاسی حریف اور سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے بھی ایک متوازی تقریب میں اپنے آپ کو صدر قرار دے کر حلف اٹھا لیا خبر نسا ادارے اے ایف پی کے مطابق پیر کو کابل کے صدر محل میں ہونے والی تقریب حلف برداری میں نو منتخب صدر اشرف گنی نے حلف اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام پر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مذہب اسلام کی پاسداری اور حفاظت کروں گا اور آئین کی تقریب اور اس پر عمل درآمد کی نگرانی بھی کروں گا لیکن دوسری جانب ناظرین ان تقریبات کے دوران افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دو دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں دونوں تقریبات میں سینکڑوں لوگ شریک تھے اور دھماکوں کی آوازیں سن کر کچھ لوگ تقاریب کو چھوڑ کر چلے گئے دھماکوں کی آواز کے بعد جب سائرن کی گونج تقریب میں سنائی دی تو اشرف غنی نے کہا کہ میں نے کوئی بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی صرف شرٹ پہنی ہے اگر مجھے اپنے سر کی قربانی بھی دینا پڑی تو میں یہاں سے بھاگوں گا نہیں اب ناظرین اشرف غنی کی تقریب میں سینکڑوں لوگ بشمول سفارت کار بیرون ملک سے آنے والے اماہدین اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی دوسری جانب اشرف غنی کے حلف اٹھانے کے منٹوں کے بعد ہی عبداللہ عبداللہ نے بھی حلف برداری کی تقریب منعقد کی جس میں انہوں نے اپنے آپ کو نو منتخب صدر قرار دے کر حلف اٹھا لیا سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ یہ اقدام طالبان کے ساتھ ام معاہدے سے پہلے جنگ زدہ افغانستان کو شدید سیاسی بحران میں مبتلا کرے گا لیکن ناظرین اگر دیکھا جائے تو طالبان کی جانب سے آج تک اشرف غنی کو صدر نہیں مانا گیا ان کے مطابق اشرف غنی نے نو لاکھ ووٹ لیے جس میں سے سات لاکھ ووٹ جالے نکلے اب دیکھنا ہوگا کہ ان دونوں صدور میں سے کون سا صدر افغانستان کا آفیشیل صدر گردانا جاتا ہے ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں اگر فیس بک پر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج خبردان کو فالو کر لیں تاکہ آئندہ نئے ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں خدا حافظ